നമുക്ക് വെജിറ്റബിൾ പനീർ മസാല എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അതിനാവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ പനീർ വേണം വെജിറ്റബിൾ ഞാൻ ക്യാരറ്റും ബീൻസും ഉപ്പിട്ട് വേവിച്ച് വെച്ചാണ് ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് മട്ടർ ഇതെല്ലാം ചേർക്കാവുന്നു ഞാൻ ഇത് രണ്ടും മാത്രമേ ചേർത്തിട്ടുള്ളൂ പിന്നെ അതിന് മസാലയ്ക്ക് ആവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ ഒരു സവാള നീളത്തെ അരിഞ്ഞത് കുരുമുളക് മുഴുവൻ കുരുമുളകാണിത് പച്ചമുളക് ഒരെണ്ണം ഒരു സ്പൂൺ ഇഞ്ചി ഒരു സ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഉപ്പ് മല്ലിപ്പൊടി ഒരു തക്കാളി മുളക് പൊടി ഗരം മസാല തേങ്ങയുടെ കട്ടിപ്പാൽ മല്ലിയില വെളിച്ചെണ്ണ ഇനി നമുക്ക് അടുപ്പ് കത്തിച്ച് മസാലയ്ക്ക് ആവശ്യമായ അടുപ്പ് തയ്യാറാക്കാം പാത്രം ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് അല്പം വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇത് ഞാൻ ഒരു സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണയോളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വളരെ കുറച്ച് എണ്ണ മതി ഇനി ഇതിലേക്ക് നീളത്തിലരിഞ്ഞ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ഇതൊന്ന് ചെറുതായിട്ട് മൂപ്പിച്ച് കൊടുക്കാം ഒത്തിരി അങ്ങ് മൂത്ത് പോകണ്ട ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പച്ചമണം മാറി കിട്ടിയാൽ മതി ഇത് ഏകദേശമായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു സവാളയാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞതാണ് കനം കുറച്ച് നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞ സവാള അത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു പച്ചമുളകും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം സവാള ഒത്തിരി അങ്ങ് മൂത്ത് പോകണ്ട ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വാടി കിട്ടിയാൽ മതി സവാള ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പാടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുരുമുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതൊരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് കുരുമുളക് കാണും ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരൽപ്പം മഞ്ഞൾപ്പൊടി തീ ഒന്ന് കുറച്ച് വയ്ക്കണം ഒരു സ്പൂണ് മല്ലിപ്പൊടി ഒരു സ്പൂണ് മുളക് പൊടി ഇരു വേണമെന്നുള്ളവർക്ക് അധികം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞങ്ങളുടെ കുരുമുളകും പച്ചമുളകും ഇട്ടത് കൊണ്ടാണ് പൊടികൾ കുറച്ചത് പൊടികളൊന്ന് ചെറുതായിട്ട് മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ ഒരു തക്കാളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം തക്കാളി ഒന്ന് നന്നായിട്ട് വാഴുന്നോണം വരെ വഴറ്റി കൊടുക്കാം മസാലകളെല്ലാം നന്നായിട്ട് വാടി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്ന് തണുക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കാം ഇതേ സമയത്ത് നമ്മൾ വേവിച്ച് വെച്ച ഈ സമയം വേവിച്ച് വെച്ച പച്ചക്കറി അടുപ്പേ വെക്കും അരയ്ക്കാനുള്ള മസാല തണുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്ന് നമുക്കൊന്ന് മിക്സിയിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കും അരയ്ക്കാനായിട്ട് ചേർക്കും ഇതിലേക്ക് അല്പം വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം 
നല്ല മഷി പോലെ ഇത് അരച്ചെടുക്കണം ആവശ്യത്തിന് വെള്ളമായിട്ടുണ്ട് ഇത് ഞാനിപ്പോൾ അരിച്ചുകൊണ്ട് വരാം അരപ്പിന് ആവശ്യമായ മസാല ഞാൻ അരച്ചു കൊണ്ടുന്നുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് കറിയിലേക്ക് ചേർത്ത് ഇത് നല്ല നന്നായിട്ട് നല്ല മഷി പോലെ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് കറിയിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരൽപ്പം വെള്ളം കൂടെ ഒഴിച്ച് കഴുകി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് പനീർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അരപ്പം ഒന്ന് തിളച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് പനീർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതൊരു മുന്നൂറ് ഗ്രാം പനീറുണ്ട് പനീർ തന്നെയും ഇതേ മസാലയിൽ വെച്ച് കറി വെക്കാവുന്നതാണ് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് അതിന് ഇത് ഞാൻ പച്ചക്കറി കൂടെ ചേർത്തെന്നേ ഉള്ളു ആ കൂടെ ഒരല്പ സമയം അത് വേവാൻ നമുക്കിനി മൂടി വയ്ക്കാം പനീർ ഒന്ന് വെന്ത് വെന്ത് കിട്ടണം ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം ഞാനിത് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് സമയം ഞാൻ അടച്ച് വേവിച്ചിരുന്നു ആവശ്യത്തിന് പാകത്തിന് വെന്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഇതിലേക്ക് തേങ്ങയുടെ തനിപ്പാൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം തീ കുറച്ചിട്ട് തനിപ്പാൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം തനിപ്പാൽ ചേർത്തിട്ട് തിളക്കണ്ട നന്നായി ഒന്ന് ചൂടായാൽ മതി ഇനി ഇതിലേക്ക് അര സ്പൂൺ ഗരം മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി അല്പം മല്ലിയിലയും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം നല്ല കട്ടിയുള്ളൊരു മസാലക്കറിയാണ് ഇത് ചപ്പാത്തിക്കും പൂരിക്കൊക്കെ കൂട്ടാൻ നല്ല കറിയാണ് 